కష్టాలు ఓర్చుకుంటే సుఖాలు దక్కునాయి బట్టలు వేసుకుంటే వ్యాపారం పడిపోయి బుజ్జినేమో హాస్పిటల్ వల్లే సొచ్చావు చుట్టప్ చుప్పుగా వచ్చి పోతావు అసలు ఏమన్నా ఆలోచన ఉందా అది సరే గాని నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు నీకు తెలుసు ఎందుకు వచ్చా తందనలాడదామని కొడత నిన్ను కలుసుకోవాలని నిన్ను కలుసుకొని ఆ కాఫీ హోటల్ విషయం మీ చెల్లెల విషయం చెప్పిపోదామని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను చూడమ్మా ఏనన్న నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎవ్వరికి చెప్పుకో చెప్పొద్దు సరే చెప్పనలే గాని కొత్త పుస్తకాలు వచ్చాయి ఇవనా ఇప్పుడు దో తర్వాత తీసుకుంటాను చూసావా ఈ అమ్మాయికి వైద్యం విషయం కోసం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయడమే నా పని పాపం పెళ్లి కావాల్సింది ఈ విషయం ఇక్కడ బయట చెప్పక తెలిసిన తర్వాత ఎందుకు చెప్తానులే బాబు ఇద్దరు మర్దన వాళ్ళని పిలిపించి నిమ్మకారసంతో బాగా మద్రా చేయించు తగ్గిపోతుంది ఇదిగో అమ్మవాసి రోజు దగ్గర కుక్కరుస్తుంది వస్తాను వస్తానే నేను పిచ్చిదన్నా అలా చెప్పకపోతే మన ఇద్దరు దొరికిపోతాం అవును అది నీ మీద అలా పడుతుంది ఏమిటి అది అలానే పడుతుంది పోతుంది వస్తుంది గిల్లుతుంది కొరుకుతుంది నీకెందుకు సిగ్గు లేకపోతే నాకెందుకే సిగ్గు నేను మగాడిని తెలుసుకా ఎంత టాక్స్ డ్రైవర్ అయితే మాత్రం ఇంత ఎగ్జిబిషన్ అమ్మాయి ఉండగా ఊడిందా వెళ్ళే కూడిందే ఉండగానే అది మ్యాటర్ ఏంటిది చీరలు ఎవరికి నీకే నాకా ఈ చీరని మీ ఫ్రెండ్ కట్టుకోమను ఈ చీర ఏమో నువ్వు కట్టుకో బాగుంటుంది ఏమిటి మేం చీరలు కట్టుకోవాలా ఏ మేం ప్యాంట్లు వేసుకోగలేదు మీరు చీరలు కట్టుకుంటే తప్పే ఉంది మీ లుంగిలని మా లంగాలేగా నేను బట్టలు వేసుకోవడం మానేస్తాను గాని ఈ చీరలు మాత్రం చస్త కట్టుకోను ఏంటి మ్యాటర్ లోపలేదో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది రౌండ్ టేబుల్ కాదు రంగుల రాట్నం ప్రతి విషయం ఒక ప్రపంచ యుద్ధంలా ఉంది అసలు మనమేమిటి ఈ గొడవ ఏమిటి ఇందులో ముందు మనం ఎక్కడ తేలుతాం ఎక్కడో తేలుతాం కానీ మ్యాటర్ మధ్యలో ఆపితే కొంప కొల్లేరు అయిపోద్ది చంద్రా బాబు కరీం భయ్య వాడెవడు వాడా రోజుకి పదిహేను పీకలు కోస్తే గానీ నిద్ర పోడు వాడిని వదిలేరు మన మీదకి వాడికి అంట పెడితే మన మ్యాటర్ ఫినిష్ ఇదెక్కడి గొడవ రా బాబు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర అత్తి నస్తుంది ఫోన్ లో వీడు తినేస్తున్నాడు రోడ్డు మీద తినడానికి ఇంకొక పారిపోతారండి బాబా నువ్వు లేకపోయేసరికి ఉగ్రమార్తాండు మనిషి అయ్యాడు కారుమన్నారా ఏదో ఉద్యోగం లేక ఉద్యోగం లేకపోతే కారు దూడమన్నారా బాబు సారీ సార్ ఇప్పుడే మీ ఇంట్లో ఉన్న బళ్ళనే పట్టాలెక్కుతున్నాయి మధ్యలో నువ్వు దూరావో కథ మొదటికి వస్తుంది సరే గాని నాకు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను లైసెన్స్ లేకుండా పుస్తకాలు అమ్మకూడదని మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు అడ్డం పెట్టారు మొన్న కాంట్రాక్టర్ ఇంటికి వెళ్తే చేయి పట్టుకున్నాడు చెల్లెళ్ళను కొట్టాను అందుకే వాడు ఇలా చేశాడు నన్ను ఏం చేయమంటావు చెప్పు కొంచెం విషయం మాట్లాడి పెట్టావు నేను చూస్తాను నువ్వు చూడు పెళ్ళయ్యేదాకా కొంచెం దూరంగా ఉండండి అసలే నువ్వు తొందర మనిషివి ఉంటాను ఉంటా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నీకు వండి పెట్టాలిగా తిండి అందుకోసం అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయే మా విష్ణుమూర్తి చేత వండించావన్నమాట కాదు నేనే ఉండాను నువ్వా ఏ నేను ఆడపిల్ల కాదా నువ్వు ఆడపిల్లవి ఇదప్పటి నుంచి నిన్నటి నుంచి అమ్మా తల్లి నువ్వు గొప్పింటి ఆడపిల్లవి నేను చేసిన పనే వ్యధో పని చిలికి చిలికి గాలివాన్ అయింది ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేయక ఓకేనా ఏమిటి 
కారు పెట్టుకుందా ఏవి ఎంత ఎంత ఉండాలో అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి పుస్తకం చూసుండాను ఏం బాగలేదా బ్రహ్మాండంగా ఉంది పుస్తకం రాసిన వాళ్ళు కూడా ఇంత బాగా చేయలేరు ఇత్తనండి అక్కడికి వెళ్తే తింటాను తల్లి ఏంది ఇది దుర్యోధనుడు తారీఫ్ చేసిన మయసభ లెక్క జబర్దస్త్ ఉన్నది ఎవల్ది బంగ్లా బానోలదే కూసండి దానికి <laughs> గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓరి 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 బాబు ఏడికి పోయినవయ్యా ఇయాల రేపు బిల్కుల్ కండ్ల పడతలేవు ఏం చేయమంటారండి అన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ మీ ఓనర్ ఓ పాలి గలవమని లొల్లి చేస్తుండు దీని తల్లి కొత్త బంగ్లాకు వచ్చినవ కదా దావత్ గీవత్ వైను గీత ఏమీ లేదా ఎస్ ఐ గారు వైన్ తీసుకుంటారా గుడిలో లేను కదా నడుస్తుంది రాంబాబు ఎవరివే పూర మామలా సమజిగా అమ్మాయి విష్ణుమూర్తి దీని తల్లి నువ్వు చిన్నోనివి కాదు తీసుకోండి వీళ్ళు దాగా రామలా వాళ్ళకి తులసి తీర్థం తప్ప ఏమి పడదు అగోని అవ్వా వైన్ కూడా దాగరా అనే దీని ఆడోళ్ళు తాగే డ్రింక్ విష్ణుమూర్తి దానంతా టీవీ పెట్టు కృషామ చేద్దాం ఇతని పేరు తిక్కా వెంకటరమణ వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు మతి స్థిమ్మతో లేక ఇంట్లోంచి పారిపోయాడు ఇతను ఆచూకీ తెలిసిన వారు తిక్కా శంకరయ్య పెంటపాడు అనే చిరునామాకి తెలియజేయ కోరుచున్నారు ఈయన పేరు వాయువేగల విష్ణుమూర్తి వయసు నలభై సంవత్సరాలు వారం రోజుల క్రితం ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయారు అఖిల భారత సీమ పందుల కార్యక్రమాన్ని అవును దస్తగిరానా ఈ టీవీ స్టేషన్ లో కన్నా మీ పోలీస్ స్టేషన్ లోనే మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉంటుంది అనుకుంటాను మంచి రేపులు సెక్స్ ఏ క్లాస్ బ్లూ రాంబాబు వస్తా చెల్లి వస్తా అన్న వస్తా ఆంజనేయులు ఒకటే పరేషాన్ అవుతుంది జరా హోటల్ వరకు పోయి రాదు పోయా అలాగే ఈ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని గేటు దాకా సాగిన ఏంటలా చూస్తున్నా ఏం లేదు నువ్వు కట్టడం వల్ల ఈ చీర కందం వచ్చిందా లేక ఈ చీర వల్ల నీ కందం వచ్చిందా అని చూస్తున్నాను నీ వల్ల నాకు దరిద్రం వచ్చింది పోలీసులు కనపడింది ఆలస్యం చేస్తే మా డాడీ సిఆర్పి వాళ్ళు కూడా దింపుతారు ఐ వాంట్ మనీ గెట్ ఇట్ అట్ వన్స్ కవిత్వమా కవిత్వం నా మహానికి కవిత్వం మా ఆయన గురించి తెలియని వారంటూ ఎవరూ లేరు పెద్ద పెద్ద మంత్రులకే సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు మంత్రుల గురించి ముఖ్యమంత్రికే సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు ఇంతకు ముందు నీ ఎస్ఐని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించింది ఈయనే అలాంటి ఆయన వారం రోజుల నుంచి రామాయణం అంతా విని రాముడికి సీత ఏమవుతుంది అన్నాడట ఆయన పేరు విష్ణుమూర్తి ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ ఏమైందమ్మా మా ఆయన వారం రోజుల నుంచి కనపట్టం లేదండి ఇదిగో ఫోటో పోనీ తీరాదు నాలుగు దినాలు మంచిగా గాలి తిని వస్తాడు చూడనీకైతే దేశముద్ర లెక్క కూడుతుండు ఎక్కడున్నారో చెప్పండి నేనే ఆయన భార్యని ఏంది నగరాలు చేస్తున్నావా తేరి ఈయన్ని చూసినా ఈయన పెండ్లాన్ని చూసినా పాపం గామి నాకు ఆ బాటలు వైన్ కూడా ఇచ్చింది ఎంత పోలీసు అయితే మాత్రం గప్పుడే మరుస్తానా అని లేదు సార్ అది అబద్ధం ఏంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పుల్ల పెట్టడానికి చూస్తున్నావా పొక్కలో పడేస్తా
పుస్తకం తర్వాత చదువుకోవచ్చు చూడు ఒక డేంజరస్ లేడీ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడే రిక్షా దిగింది ఆ మ్యాటర్ చూడు ఓ మహాపతివ్రత గొప్ప శీలవతి రోజుకు రెండు సార్లు మొగుడు కాల్చు తింటుంది నీకే అవుతుంది సిగ్గు విడిచి చెప్పుకోవాలంటే పెళ్ళాం నువ్వు ఆ మ్యాటర్ సరిగ్గా డీల్ చేయకపోతే కొంప కొల్లేర అయిపోతుంది చూడు మినిస్టర్లు <laughs> చెయ్యత్తు మనిషి చక్కటి బొద్దింక మీసాలు నున్నటి క్రాఫు ఏమిటి ఆయనలాగే ఉన్నారు ఆయనే ఏమిటి అమ్మా నామతి మండ దేన్ని చూసినా ఆయనలాగే కనపడుతుంది కాదు నీలాంటి వాళ్ళకి కళ్ళు బయర్లు కమ్మి కనపడ్డ కనపడినట్టే ఉంటుంది ఏమిటే కవిత్వం మాట్లాడుతున్నావు ఆయన వయసు ఏంటి నీ వయసు ఏంటి ఆయనతో నీకేమిటే సంబంధం సిగ్గులేందానా ఎందుకు సిగ్గు నేను ఆయన కూతుర్ని ఆయన నాకు బాబాయ్ బాబాయ్ మరి చెప్పలేదే ఇందాకటి నుంచి నువ్వు చెప్పనిస్తేగా అసలు ఆయన మీద నీకు ఏం హక్కు ఉందనొచ్చావు ఆయన నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆయనకి మనశ్శాంతి లేకుండా చేశావు ఆయన మీరంతా కాకుల్లా పొడుచు తిన్నారు ఇప్పుడు సోపండాలు పెట్టి లాభం లేదు అతను కాబట్టి ఇంకా సిగ్గు లేకుండా బుద్ధి లేకుండా బతుకున్నాడు ఇంకొక రైతే ఏ రైలు కిందో గోదాట్లోనో వాడు చచ్చేవాడు అయ్యయ్యో అంత మాట అనకమ్మా ఆయన ఎక్కడున్నా వెయ్యేళ్లు చల్లగా ఉండాలి నా మంగళ సూత్రం కలకాలం నిలవాలి ఇలా మంగళ సూత్రం కళ్ళ కదుకుని నల్లపూసలు మింగేస్తే భర్తలు చల్లగా ఉండరు వాళ్ళని లాలించాలి ప్రేమించాలి పెళ్ళైన దానికి కాపురం గురించి పెళ్లి కానిది చెప్పాల్సి వచ్చినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను పొరపాటు అయిపోయింది అసలు నాకు ఏ వక్కర్లేదు ఆయన ఇంటికి వస్తే చాలు చూడమ్మా నేనన్న మాటలు నువ్వేం మనసులో పెట్టుకోకు ఆయన వస్తే నా మనసులో మాట ఇది అని చెప్పు ఆయన తప్పకుండా ఇంటికి రమ్మని చెప్పమ్మా వస్తాను ఓహో మ్యాటర్ బ్రహ్మాండంగా డీల్ చేశావు థ్యాంక్స్ ఇక మా కొంప కొల్లేరు కాదు నల్లేరు మీద నడక వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్స్ ఇక్కడి నుంచి అనేది జాగ్రత్తగా నడుచుకోండి ఇది అర్థం కాని మ్యాటర్ శీలవతి వద్దు వద్దు అలాగే మ్యాటర్ అర్థమైంది చాలు వచ్చేవరా నాయన ఎన్నాళ్ళైందిరా నిన్ను చూసి ఆగుమావా కూర్చోండి మావా బాబు మా జీతాన ఉండండి అత్తయ్య ఏకంగా భోజనమే వడ్డించండి ఉండండి ప్రియమైన నా కుటుంబ సభ్యులారా అప్పుడు ఆ అనావృష్టి ఇప్పుడు ఈ అతివృష్టి రెండూ మంచివి కావు మధ్య తరగతి మనిషి ఎత్తుకి పల్లానికి మధ్య ఎదిగి ఎదగని మనిషి పై నుంచి చూసేవాడి కింద కనిపిస్తాడు పల్ల నుంచి చూసేవాడికి పైన కనిపిస్తాడు అతను రెండు చేతులు చాచి అంతస్తులు అందుకోలేడు ఒక్క చెయ్యి చాచి ఆడుకోను లేడు నేను చెప్పేది ఒక్క మన కుటుంబం గురించే కాదు మనలాంటి కుటుంబాలు ఈ దేశంలో లక్షో పలచరు ఓ మధ్య తరగతి మనిషిగా మాలాంటి కుటుంబ సభ్యులు యాభై మందిని నమస్కరించి అడిగేది ఒక్కటి ఇంటి యజమాని ఇంటికి చేరుకోగానే అత నాలుగు ముద్దలు తిని కడుపు చల్లార్చుకునే వరకు సమస్యలతో వేధించకండి ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వండి సమస్యల్ని ఎదుర్కొని పరిష్కరించే మనోధైర్యాన్ని అతనికి ఇవ్వండి సమస్యలతో మాత్రం భయపెట్టి 